pressure inapanda pressure inashuka usiku wa deni haukawii kucha moja haikai mbili haikai watani wa jadi simba na yanga hati mai zimesalia saa chache kushuhudia mtanange huo karibu kwenye mshika mshiki ya viwanjani mimi naitwa Ahmed Ali na moja kwa moja tuanze kuangazia mchezo wa watani wa jadi simba na yanga ambapo saa chache zimesalia kabla ya mtanange mkali wa watani wa jadi utakaochezwa Jumamosi hii saa kumi na moja jioni katika uwanja wa taifa Dar es Salaam makocha na manahodha wa timu zote mbili leo wamekutana na waandishi wa habari wakielezea matarajio yao kwenye dabi hiyo kubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati taarifa zaidi na Mbula Hassan Kocha mkuu wa Simba Sven van der Broek amesema kuwa watu wanatarajia mambo mengi kwenye mchezo wa watani wa jadi ingawa mara nyingi mambo huenda tofauti na matumaini ya mashabiki But mostly in a derby many things can happen and most of the time when the tension kwa kiasi kikubwa kwenye dabi mambo mengi yanaweza kutokea mara nyingi joto la mechi na pressure kutoka nje vikipanda kiwango cha mpira ushuka kwa hiyo wakati mwingine matarajio yanaweza kuwa juu sana na sote tukavunjwa moyo na mpira wenyewe hivyo nataraji timu hizi mbili zitatumia vizuri mchezo huu sio kupigana sana badala yake kucheza mpira nataraji tabaki kuwa kimpira na sio kupoteza muda na mambo mengine nadhani mpira unapaswa kufurahiwa na kila mmoja na sio kuharibiwa na vitu vidogo vidogo details katika hatua nyingine Van de Broek amesema Yanga wana faida kubwa katika mchezo wa kesho kwani hivi karibuni wameutumia sana uwanja wa taifa For me Yanga is a bit advantaged and I will tell you why Kwangu mimi Yanga iko kwenye faida kubwa. Nitawaambia kwa nini? Nadhani wameshacheza mechi kadhaa wiki iliyopita kwenye uwanja wa taifa pia waliweza kufanya mazoezi pale sisi hatukufanya au hatukuweza pia nadhani pressure ni kubwa upande wao kwa sababu wanalazimika kutufikia sisi ikiwa wanataka kubakia kwenye mbeza ubingwa nadhani wanahitaji kutufunga kwa hiyo nadhani wana pressure kiasi fulani kuliko sisi tutacheza mchezo wetu kama tunavyotaka kucheza na si zaidi ya hapo ni mchezo wa alama tatu lakini tunajua fika muhimu wa mchezo huu kwa klabu na kwetu wenyewe kwa kile ambacho matokeo yatatupa that the result will give us. Kwa upande wake kocha mkuu wa Yanga Charles Boniface Mkwasa amesema wanaheshimu Simba kama timu kubwa lakini wamejipanga kuhakikisha wanachukua alama tatu. Tunaheshimu Simba kama timu ambayo iko vizuri na ina iko pamoja muda mrefu lakini katika mpira wa, wa football ni kwamba uh, kila timu inajiandaa na kuangalia strategies za mchezo inajipanga vipi kuangalia strong points za opponent wako kuangalia weak points zake na kuweza kuzicounter kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri na niwahakishie washabiki kwamba eh, kila game inakuwa na approach yake kwa hiyo asifikirie kwamba yanga ni timu nyepesi na timu rahisi it is going to be very hard na hata wao kama walikutana na timu nadhani watakutana na timu ambayo iko very strong kwa hiyo na sema kabisa kwamba game haitakuwa rahisi vile lakini sisi tuko tayari kupambana kwa kila hali ambayo itakayotokea uwanjani Uh, mechi za Simba na Yanga mimi sio strange nimekuwa uh, toka nikiwa mchezaji nimeweza kuwafunga nikiwa mchezaji nimekuwa coach tumecheza tumewafunga vile vile kuna kipindi amenifunga ni timu ambayo na heshima ina wachezaji wazuri ina, ina leadership nzuri lakini kwenye mpira uongozi na vitu vingine vinakuwa pembeni is only decision in dakika tisini kwa hiyo sisi tumejipanga dakika tisini kukamilisha according to the laws of the game nao manaoza wa timu hizo wamezungumzia jinsi walivyojipanga kurekea mtanange huo. So, tuna imani tunaenda kukuta mchezo mgumu. Tunaenda kupambana na wapinzani waliokupo wazuri. Tunaheshimu Yanga ina wachezaji wazuri, ina mwalimu mzuri. Hata uh, sasa kiangalia maingizo yao mapya ni mazuri. Lakini mbali mbali ya yote uh, tunajiamini sisi kama Simba tunaamini tuna wachezaji wazuri na tuna timu nzuri pia hata matokeo yetu ya mechi zilizopita tumepata matokeo mazuri kwa hichi ni moja kitu kinachotupa morali nzuri ya kuelekea katika mchezo huu wasiogope kitu wajitokeze kesho kwa wingi tu kabisa yani wawe na confidence wavae wapendeze wahakikishe kabisa katika mchezo wa kesho sisi pale tatu lazima zibaki na tatu lazima zije jangwani wasiogope maneno ya manala 
maneno ya mashabiki wa Simba oh tutawafunga 7 tutawafunga 8 sijui tutafunga 5 sijui tutampa rais huyu zawadi au ni maneno tu kwa sababu maneno angekuwa anacheza pale uwanjani naamini sasa hizi sijui hata watu walikuwa wanaongea tangia zamani sasa hizi wangekuwa mbali zaidi lakini siku zote mchezo wa mpira bwana mchezo wa kuheshimika una, una matokeo ya hatari unaweza kutoka nyumbani katika kichwa chako umetoka na matokeo yako kwamba naenda pale nachukua pointi 3 unashangaa una unafika pale unapigwa mbili afu unatoka pale tena unaanza kufanya mambo mengine ambayo hata jamii haipendezeshi mechi ya kesho itakuwa na msisimko wa aina yake kwani mabenchi ya ufundi ya timu zote ni mapya huku mashabiki wa pande zote wakiwa wamejawa na wasiwasi wa kuibuka na ushindi mvula hasan azam sports dar es salaam Waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe ameridhishwa na maandalizi uwanja taifa ambao utatumiwa kesho katika mchezo wa tano wa jadi Simba na Yanga. Dr. Mwakembe mapema leo ametembelea dimba hili na kukagua maeneo muhimu ya kiemo mageti manne yatakayotumiwa na mashabiki na sehemu ya kuchezea yani pitch. Ikuja kujiridhisha uh, kama miundombinu yote ya mchezo wa kesho iko sawa sawa nimefurahi sana kwamba pitch ah imekaa vizuri manager anakushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya kwa sababu hapa kila siku lazima tumwagilie maji tuweke dawa kuondoa bacteria ah nimeona viti vile vile nimehakishwa kwamba sehemu yote ambayo viti vimekaa hivyo hivyo vimebadilishwa mkianza kuangalia angalia sehemu zingine unaona kabisa hivi vipi Kwa hiyo ni kazi nzuri imefanyika na hii inawakumbusha hata mtu anayekaa pale kwamba hatukishindwa usimwe kiti. E, unaharibu, una unaharibu miundo mbinu na na safari ya tuzo kukubali tuna tuna vijana wengi wa usalama wetu kuhakikisha tu kwamba hakuna kinachoharibika hapa kwa mchezo wa kesho. Nimejiridhisha na swala la um, mageti yetu nilikuwa nimeanza kusema maneno uh, mageti ni machache hapana. Mageti yote makubwa manne yatakuwa wazi toka asubuhi kesho na hata wakati wa kutoka sio manne tu yataongezeka mengine hata kumi yatakuwa wazi kwa ajili ya watu kutoka ili tuwe na, na, na kwa kweli na usalama wa hali ya juu hapa ndani. Nimalizie tu kwa kusema kwamba nawatakia wana Yanga, nawatakia wana Simba mchezo mzuri kesho ambao utaendeleza utamaduni wetu wa ushindani ya um, ushindani wenye afya na kesho yeyote yanaweza kashinda na mshirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesema kuelekea mecha wa tano wa jadi Simba na Yanga milango ya mageti ya uwanja taifa itafunguliwa mapema ili kuruhusu watu kuingia bila bugdha milango tumepanga kwa mechi za 11 ifunguliwe saa tano asubuhi lakini pia tutaangalia na jinsi gani watu wamejitokeza hiyo mapema kwa kiasi gani kwa sababu imekuwa kuna hizi dabi wakati mwingine watu wanakuja mapema zaidi kwa hiyo hatuwezi tukawaacha warundikane wakati tunatakiwa waingie kiurahisi na kuweza kutoka kiurahisi kwa hiyo pia tutafungua milango kutokana na na uo taratibu lakini plan ilikuwa ni saa uh, security kwa kweli umejiandaa wako vizuri security officer Ashimabda tushafanya kikao na watu wake kwa hiyo tunawasi wa Tanzania na wapenzi wa soka waje kwa ajili ya burudani kwa sababu ile facility pale ni nzuri na inatufanya sisi tuonekane kila siku wa ungwana kwa kuwa na mchezo wa kiungwana kwa kuja kushangilia timu zetu na atakaye shinda basi aondoke akiwa salama kwa hiyo tujadhali kuja na vitu ambavyo havihusiani na mchezo wa mpira wa miguu Mtekeshaji maarufu ambaye ni shabiki wa Yanga Athmani Musa maarufu kama King Mwalubadu mwenyekiti wa roho mbaya roho ya Zopata ametamba kwamba chama lake Yanga litamba miza mnyama Simba kwenye mechi ya watano wa jahadi Jumamosi hii Ama King Mwalubadu mwenyekiti wa roho mbaya roho ya Kinyangalilo roho ya Zopata roho ya mkose si tupate blood basket na kaa vikao Mwenyekiti naanza vikao vya dabi. Eh hey, Jumamo si jamaa la kufa baba. Game tactic tu sisi tunawapiga tucheze kuwapiga wale. Sisi tuchapiga mara 30 wale mpaka ile. Tukiwapiga kesho inakuwa mara 31. Kwa hiyo swala sisi kuwapiga sisi tushawapiga wao sana. Chaka chaka piga sana kote kote. Kwa hiyo swala kuwapiga Simba swala dogo tu. Swala dogo mbona anakufa? Fundi nyuma kwa mwangalie fundi huyo. Mkata umeme huyo. Papi, kabamba, shishimbi. Wewe unamjua bala lake. Nio kaja pale fundi wa mpira mtoto anatoka gisenyi huko. 
unaomba tuna backline nzuri tuna magoli kipa professional kabisa wazuri wale goli kipa wote tunawajua fupa fupi wale imepigwa munga ikiweka nje kimwana moringa kaenda kupiga baba atangaza goli <laughs> Ukiona kesho imewekwa njia 18 kaenda kaenda Moringa pale papa ezalia ngai kwasi kwasi na ngai ndani hakuna goalkeeper anaweza kudaka zile zile free kick bwana zile free kick za moto professions za kibeka mbeka mzuri unajua zile kesho tunaenda kukata umeme tunangoa generator pale katikati dimba la katikati pana bakigiza pepe Hawa ganga wao tumesikia na waganga wao kila kona anakuja ndo wao mimi ndo mwenyekiti mimi na waganga wana passport wanaita waganga watoka Sumbawanga mimi na waganga wana visa Wapata denge unakuja nao tawata waganga wa Simba Wanga. Kesho bana wanyama mnakaa. Alena ile narudi hata na mtaita nyenya. Haya <laughs> bwana huyu ni mshike mshike viwanjani mimi naitwa Ahmed Ali tutarejea. Tumerejea tena kwenye mshike mshike viwanjani bado tunaangazia uh, mecha watano wa jadi Simba na Yanga na sasa tunaelekea mkoa ni Morogoro kuwasikiliza mashabiki wa timu hizi Simba na Yanga wanasemaje kuelekea pambano hili Yanga iko iko vizuri brother Yanga iko vizuri sana tofauti na ndugu zetu upande wa pili wanakufikiria kikosi cha Yanga sababu wao wanashangilia majina kina Kagere kina Kristus Chama kina Mkude kina nani lakini sisi pale tuna vijana chipukizi, tuna vijana kufanya kazi, tuna vijana pambanaji. Hakika kabisa kuwa yanga tutashinda kwa sababu sisi Simba tumshindu. Simba ni mtu wetu wa siku zote hata kama labda anatufunga sana sana kuaga ni mara moja tu kulingana makosa tuliyokuwa nao. Ila kulingana hali ya sasa tuliyokuwa nao sisi yanga mimi na imani yanga nitashinda. Sisi Simba huwa hatuna shaka kwa sababu mchezo wenyewe tushaomaliza na kikosi bora. Sawa, so, wachezaji bora. Eh? Hapo isitoshe kwanza. Hatuna njaa, yani sisi Simba tumekamilika kila idara. Kweli kabisa mimi na imani kubwa kwamba Yanga lazima wafe kwa sababu hawana sababu ya kututisha yote ile. Sisi kama Simba tuko vizuri, tuna mwalimu mzuri ambaye anaiwezea Simba yetu. Hatuna wasiwasi juu ya hilo hata kidogo. Kutoka Morogoro ni mpaka Dodoma kwenye makao makuu ya nchi tukawasikilize pia uh, wakazi wa Dodoma na wenyewe wanasemaje kuelekea kwenye mechi hii. Achula lazima asugue, lazima akalie, dakika za mwanzo ni tu, lazima tumchakazi. Kwa ni unasema hivyo? Na kikosi kipana na kiamini, na mashine pale katikati, ena oni ya uluma hawa, amna mtu siyo tapita wapi pale kati pale. Na mashine gali zimetulia, pena toa moto na ingiza moto. Wanasimba wa Dodoma tuendeni kwa wingi kwa sababu tumeandaa gari kama sita hivi zinaenda Dar es Salaam kwa support unaona kwa hiyo kwa hiyo support kubwa tulionao wa wanachama tunaenda kupambana tuende tukashinde ile safu ya mbele ni kama ya Liverpool Flamino na na Sala na Mane sasa pale unamkuta Kagere Kahata na Deo Kanda ni hatari hapa chama anatokea Shibobu anakuja kule hao wanatokaje zaidi ya kula goli tano amnyama nakufa walichozoea mazoea sababu hata juzi mbona msema jua ukasema wasije na matokeo njani zile gambo za kutambo zao sasa hivi zime, zimeshakuisha yani wanajua wanakufa watabili walivyosema tunashinda tatu tatu bila au sio tunashinda tatu bila kesho mnyama lazima afe mapema kabisa tunaomba tunaonea huruma simba wasije na matokeo uwanjani wasije akarudia yale yaliyopita ya kungoa viti kesho simba wanakufa mapema kabisa wao wana kikosi kipana sisi tuna kikosi kizuri Tumesajili kwa malengo. Tumejua mapungufu yetu yako yapi? Tumerekebisha mapungufu yetu. Mnyama anakufa kesho. Mabingwa wa soka Tanzania Simba Sports Club leo amemtangaza kumsajili rasmi kiungo wa kimataifa wa Msumbiji Louis Jose Mixon kutoka klabu ya UD Songo ya nchini humo. Nyota huyo mahiri amekabidhwa jezi na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sven van der Broek ikiwa ni saa chache zimesalia kukabiliana na Yanga kwenye mtanange wa tano wa jadi Agosti 25 mwaka jana. Uh, Mixon ali aki, akiwa na klabu ya UD Songo alifungia alifungia UD Songo bao pekee katika sare ya bao moja moja kwenye mchezo wa raundi awali ya ligi mabingwa Afrika na wekundu wa Msimbazi wakatupa nje ya mashindano jina la Mixon lilibaki kichwani mwa viongozi Simba na hatimaye wameinasa saini yake leo 
Mashabiki wa Coastal Union wa Gosu wa Kaya wamefurahishwa na mwenendo mzuri wa timu yao baada ya kushinda michezo mitatu mfululizo kwenye uwanja wa nyumbani wa Mkokoani Tanga wa Gosu wa Kaya hii leo wamechapa goli moja kwa sifuri Tanzania Prisons katika mechi ya VIP uh, taarifa zaidi na Mara Mshedafa Kipindi cha kwanza cha mtanange huo timu zote zimecheza kwa kujituma na kufanya mabadiliko na hatimaye Coastal Union kuingiza nyavuni goli la kwanza na la ushindi kunako dakika 27 kupitia kwa mchezaji wake Shabani Idi Dudu. Baada ya kumalizika kwa mchezo huo tulizungumza na makocha wa pande zote mbili. Hao wamejitahidi kucheza vizuri. Wamepambana. Lakini tumetengeneza nafasi lakini hatukua na bahati. Tumepata matokeo tena leo leza ni jambo jema lakini najua kila walifanya vizuri basi najua tunaongeza ushindani kwa hiyo na sisi tuenda kupanga zaidi kuhakikisha kwamba baki bila na ushindani uko mbele yetu na hapa mashabiki wa Coastal Union wakaonyesha kurejeshwa kwao na mwenendo wa timu yao kubwa kwa sababu mechi tatu nimeshinda mfululizo ikiwa kuna kama yanga hajawahi kushinda mechi tatu mfululizo hii ni furaha moja hapo ambayo naisikia kama siku ya leo ikiwa shabiki wa Coastal na Tamba niache mtambe tuna mechi mbili tena hapa hapa nyumbani kwa hiyo nataomba Mungu Mungu atusaidie tuzidi kupanda Timu ya Lipuri FC imeendelea kufanya vizuri katika uwanja wake wa nyumbani wa Samora baada ya kujifunga Alliance FC ya Mwanza mabao mawili kwa sifuri. Taarifa zaidi na Joseph Mpangala. Ilikuwa dakika ya kwanza mshambuliaji wa Lipuri FC Salim Ada alipoiandikia timu yake goli kwa kichwa na kupelekea timu ya Lipuri kumaliza kipindi cha kwanza ikiwa inaongoza na kipindi cha pili Pononga kuandika bao la ushindi katika kipindi cha pili. Kocha wa Alliance FC Kesi Mzirai anasema kufungwa goli na mapema kulipelekea wachezaji wake kuvuruga mipango waliojiwekea hasa katika kipindi cha kwanza. Uh, game plan yetu ilivurugika baada ya kufungwa goli la mapema maana tumefunga goli sekunde tu. Sasa lile goli kidogo lilofuruga sana vijana. Eh, paka ikabidi sasa tuanze moja kwanza kuwarudisha na umeona kama tumekwenda paka hafu ya kwanza e, tume tumewabana tumekuja kipindi cha pili tena naweza kusema kwamba uzoefu wa wachezaji wa timu ya Lipuli usababishwa kashida michezo ya leo lakini naye kocha wa Lipuli FC Haruna Hareri Hamana anasema wamejipanga kufanya vizuri katika mechi nje ya kiwanja cha nyumbani lakini bado wanakabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto za kiuchumi kweli inabidi tujipange vizuri ili tuweze kwenda kufanya vizuri lakini changamoto ni nyingi sana zinaweza natufanya kwamba twende tukafanye vibaya ya nje. E, kwa kweli huduma ziko chini sana kwa kusema wachezaji wapate morali ya kwenda kucheza. E, ziko chini kabisa. Na zipi unasema mchezaji kufundi ya huduma? Manake huduma za chakula, huduma za kipesa, huduma ya mishahara. Manake hii ni moto kubwa ambayo inatukabili kabisa. E, manake tumevumilia kusema ukweli. Sa tunaona bora tuseme sana. Kwa mujibu wa ratiba timu ya Lipuli FC mkoa ni Iringa imemaliza michezo katika kiwanja cha nyumbani na sasa inakwenda kucheza mechi nne katika kiwanja cha nje ya nyumbani Joseph Mpangala Azam Sports Iringa Huko mkoa ni Pwani katika uwanja wa Mabatini wenyeji Ruvu Shooting ametoka suluhu dhidi ya biashara ya Mara Mara Msongoro ana taarifa zaidi Ni ligi kuu Tanzania bara ikiwa inaendelea leo hii mkoa ni Pwani Ruvu Shooting wamekipiga na biashara United kutoka mkoa ni Mara na si biashara wala si Ruvu Shooting hadi dakika ya tisini hakuna timu iliyoweza kuona goli la mwenzake nimezungumza na walimu wa timu zote mbili lengo ni kutaka kufahamu kulikoni wanadhani wapi wamekwama kwenye mchezo wa leo mchezo na timu ya jeshi na kuwa ngumu maana kipira yote ukiangalia kuanza kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho wamecheza mpira yote ndani ya boksi yetu so imekuwa vigumu sana kwa vijana wangu kuweza kumiliki mpira. Tumecheza nyumbani, hatukuweza kutumia vizuri uwanja nyumbani. Tulianza mechi taratibu. Wenzetu walikuwa wana wana, wana plani ya kupata sare tangu mpira unaanza na sisi kwenye afya kwanza hatukuweza kutumia vizuri huo e, hiyo hali ambayo wao waliandaa. Afya pili tulijaribu e, kuvunja na tulifanikiwa. Tumejaribu kuwashambulia mara kadhaa na tunaweza kutengeneza nafasi za kutosha e, udhaifu mkubwa ambao tumeonyesha kwa upande wetu ni jinsi gani ya kufunga zili nafasi mizo zitengeneza. Ni katika uwanja wa mabatini ulioko mlandizi mkua ni pwani. Leo hii roof shooting wakiwa wenyeji wa timi ya biashara United kutoka mara. Leo wameshindo kufanya vema katika uwanja wa nyumbani na kuweza kusababisha kupata pointi moja kwa moja. Nikiripoti kutoka mlandizi mimi ni Maria Msongoro wa Azam Sports.
Matokeo mengine ya ligi kuu kwa mechi za leo Mtiba Shuga wameshinda bao moja kwa bila dhidi ya Mbao FC katika uwanja wa CCM Gairo wakati JKT imefunga goli moja kwa sifuri ya timu ya Ndanda kwenye uwanja wa wakati Police Tanzania ikiwa uwanja nyumbani ushirika Moshi imetoka suluhu dhidi ya Mbeya City na kwa taarifa hiyo ya mechi za ligi kuu for com Tanzania bara tunafikia tamati ya mshike mshike viwanjani kwa siku leo kesho ni simba na yanga kama wana pressure kunywa vidonge vya usingizi lala mpaka mechi ishe tutakwambia matokeo menetwa hamdani